ఈనాటి మా ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ మనం ఆగ్రహాలను గురించి చాట్ చేస్తున్నాం ఆగ్రహ పడకూడదు ఇతరులు పడేలా చేయకూడదు నేను తెలుసుకున్నాను ప్రజల పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తామన్నది దేవునికి ముఖ్యమని కొన్నిసార్లు మన పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూస్తాం కానీ మనం ఇతరుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామన్నది ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి నాకు హెల్ప్ చేసిన వాటిల్లో ఒకటి దేవుని నేను చేసే ప్రతిదీ చూస్తాడు నేను చెప్పే ప్రతిదీ వింటాడన్నది ప్లీజ్ ట్యూన్లో ఉండి ఈ సందేశాన్ని బోధిస్తుండగా వినండి ఒక్క నిమిషం దావీద రాజును గురించి ఆలోచిద్దాం ప్రవక్త అయిన సమూహలు కొత్త రాజును అభిషేకించడానికి వచ్చినప్పుడు యశ ఇంటిలోని వారిని అతను దావీదు తండ్రి అతని కుమారులందరినీ తీసుకువచ్చారు అయితే వారిలో ఎవరు యోహోవా కోరుకున్నట్లుగా అనిపించలేదు రాజుగా అభిషేకించడానికి వేరే కుమారులు లేరా ఉన్నాడు అంటే దావీదు ఉన్నాడు కానీ చూడండి వాళ్ళు దావీదుని తీసుకుని వచ్చి మిగతా వారితో ఉంచాలని కూడా అనుకోలేదు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది దానివల్ల ఎలా ఫీల్ అవుతాము ఏమైనా దావీదు పొలంలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు కీర్తనలు వ్రాస్తూ పాటలు వ్రాస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ కనుక మిగతా వారందరూ అనుకున్న దాని గురించి పట్టించుకోలేదు దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడో చూశాడు అయితే ఏమిటో చెప్పండి ఎవరో దావీదుని వారితో పాటు చూపాలనుకోకున్నా దేవుడు అలా చేయాలని అనుకున్నాడు దేవుని ఎంపిక దావీదే మీరు ప్రజల ఎంపిక కాకపోవచ్చు కానీ దేవుని ఎంపిక కాగలరు వాళ్ళు దావీదు చిన్నవాడని అనుకున్నారేమో లేదా తెలివైన వాడని లేదా ఇది కాడేమో అది కాడేమో అయితే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు నేను ఒకటి చెప్తాను మనం ఒక ప్రేక్షకుల ముందు జీవించడం నేర్చుకోవాలి అది ఇదే తెలుసా మనం ప్రజల కోసం జీవించడం మాని అందరినీ మెప్పించాలా చేయడం అందరూ మన కోసం ఎల్లప్పుడూ చప్పట్లు కొట్టాలన్న ప్రయత్నాన్ని మన దృష్టిని దేవుని మీద ఉంచాలి మన దృష్టిని దేవుని మీద ఉంచి ప్రభువుకై చేసేది చేయాలి ప్రజలు ఎలా ఉంటారో చూడడం మాని మనం ఇతరుల పట్ల ఎలా ఉంటామో చూడాలి నేను దేవుని ముందు నిల్చుంటే నేను ఇతరులు నా పట్ల ఎలా ప్రవర్తించారో లెక్కని ఇవ్వను వాళ్ళు దానికి జవాబిస్తారు కమాన్ ఎవరైనా చెప్పింది విన్నారా రోమ పద్నాలుగు చెప్తుంది ప్రతి మనిషి దేవుని ముందు నిల్చుని తన లెక్కను అప్పగించాలి ఎవరైనా అవమానపరిస్తే వాళ్ళు దేవుని ముందు నిల్చున్నప్పుడు దానికి లెక్క అప్పగిస్తారు కానీ వాళ్ళు ఎందుకు అవమానపరిచారా అన్న దానికి మిమ్మల్ని లెక్క అడగరు అది మిమ్మల్ని ఎందుకు బాధ పెట్టాలా చేసిందని అడుగుతారు కోపంగా ఐదేళ్ళు ఎందుకు వేస్ట్ చేశారా అన్న దానికి అడుగుతారు మీ భావాలను బాగు చేసుకుంటూ ఆరు నెలలు జీవితంలో దేవుని పథకాన్ని ఎందుకు అడ్డుకున్నారని అడుగుతారు ఓ ఈ రోజు బాగా బోధిస్తున్నా ఇలాగే బోధించాలి చూడండి కొంతమంది పవిత్రమైన కోపాన్ని తెచ్చుకొని మీ కాలు నేల కొట్టే అపవాదితో మీరు ఒక మాటను చెప్పాలి అది ఏమిటంటే అది అంతే నిన్నటి రోజంతా గాయపడి వేస్ట్ చేశాను అసలు అలా చేసిన వారికి అలా చేశామని కూడా తెలియదు అందరూ చెప్పండి అది నా గురించి కాదు బాయ్ మనం అది గుర్తుంచుకోవాలి కదూ చూడు నువ్వు నా ఫీలింగ్స్ని గాయపరిచావు దానివల్ల నా మంచిగా ఫీల్ కాలేదు కోపం వచ్చింది నేను నీతో మాట్లాడను ఛాంపియన్లు గాయపడడానికి తిరస్కరిస్తారు రెండు తీమోతి నాలుగు చూడండి పావుల నాడు నేను మొదట సమాధానము రెండు తీమోతి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవరు నా పక్షముగా నిలవలేదు అందరూ నన్ను విడిచిపోయిరి అందరూ నన్ను విడిచిపోయిరి ఇది వారికి నేరంగా ఎంచబడకుండును గాక అయితే ప్రభు నా పక్కన నిలిచి నన్ను బలపరచను వా ఎవరు నా పక్షాన్ని నిలవలేదు పావులు అన్నాడు నేను పరిచర్య చేసిన ఒక్కరు నా పరిచర్య వలన జీవితాలు మారిన ప్రజల్లో ఒక్కరు నా పక్షాన నిలవలేదు అతను ఏసు గెస్యమన్ తోటలో వెళ్ళిన దాని నుంచే వెళ్ళాడు నేను మీ జీవితంలో ఎంత చేశాను ఇప్పుడు మీరు నాతో ఓ గంట సేపు వండలేరా ఏమిటో తెలుసా అందరం అటువంటి వాటి నుంచి వెళతాం దేవునితో వెళ్ళగలమా అని తీర్మానించే భాగంలో ఒకటి లేదా జీవితం అంతా కిండర్ గార్డెన్లోనే ఉండాలా అన్నది 
హలో ఛాంపియన్లు సులువుగా గాయపడ్రో అలాగే వాళ్ళంతా చిక్కుకు పొరు నా సంగతి ఏమిటి ఇల్లో నా సంగతి ఏమిటి నా సంగతి ఏమిటి నా సంగతి ఏమిటి ఆమె వాళ్ళు దేవుని చేత యూజ్ చేయబడాలి అంటారు వాళ్లకు గాయపడకూడదు అని తెలుసు యుద్ధంలో చూసి రమ్మని దావీదిను పంపినప్పుడు అతని సహోదరులకు తినడానికి తాగడానికి తీసుకుని వెళ్ళమంటే ప్రశ్నలు అడిగాడు ఎవరో గొల్యాతుకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం లేదు అందరూ నిల్చుని ఉన్నారెందుకు ఇస్రాయేలీలను బుద్ధిహీనుల ఎందుకు చేయనిస్తున్నారు అతను చంపిన వారికి బహుమతి ఏమని అడిగాడు అతని పెద్దన్న ఏలియాబుకు అతనంటే అసూయ ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు రాజుగా అభిషేకించబడ్డాడని అన్నాడు అరణ్యంలో ఆ చిన్న గొర్రె మందను ఎవరి వశము చేసి తివి దేవుని కోసం ఏదైనా గొప్పది చేయాలనుకుంటే ఎవరో మధ్యలో వచ్చి మీరు తక్కువగా ఫీల్ అయ్యేట్లు చేస్తారు నువ్వా నువ్వు తెలుసా దానికి కావలసిన వ్యక్తిత్వం నీకు లేదు నువ్వు ఆ పని ఎలా చేయగలవు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా మొదటి సమయాలు పదిహేళ్ళు ఉంది దావీదు ఏలియాబు నుండి తొలగిపోయిందని చెబుతుంది ఏమన్నాడో తెలుసా అలాంటి పనికిరాని వాటికి నా వద్ద సమయం లేదు ఏమిటో తెలుసా మీ జీవితంపై దేవుని పిలుపుంది మీ జీవితం కొరకు పథకం ఉంది అయితే సాతాను బోన్లో ఎరను వేస్తాడు తన ఉచ్చులకు లాగడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాడు అలా గాయపడ్డ భావాల ద్వారా చేస్తాడు ప్రజలు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టి అప్పుడు అది దేవుని పథకాన్ని ఆపివేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటితో మీరు డీల్ చేయాలి కనుక మీ వద్ద అలా టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇక టైం లేదు దేవుని వద్ద మీకోసం మంచిది ఏదో ఉంది ప్రజలతో మీ పట్ల చేస్తున్న దాన్ని మీరు జయించి ఇలా అనాలి ఏమిటో తెలుసా దేవా వాళ్ళు చేసేది నాకు అనవసరం నేను వాళ్ళు చేసినట్లు చేసి మోసపోను అని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొన్ని వచనాలను చూద్దాం ఇతరులకు బాధను ఇవ్వకుండా ఉండడం గురించి బైబుల్ ఏం చెప్తుందో పావులన్ నాడు ఆగ్రహపడకుండా ఉండేలా పోరాడతాము అని దీన్ని అంటారు నడకను నడవండి మాటను మాట్లాడండి పోలీసులు పూర్ణంగా ఉండరు అయితే ఇతను తన బుద్ధి కుశలత వలన అవార్డును గెలుచుకునే స్థితికి వచ్చాడు ఒక డ్రైవర్ సరైంది చేశాడు రెడ్ లైట్ దగ్గర ఆపి అతను వెనుకున్న ఒక స్త్రీకి నిజంగా దానివల్ల ఎంతో కోపం వచ్చింది ఒకటే హార్న్ కొడుతూ ఉంది విసుగుతో అరుస్తూ ఆమె రెడ్ లైట్ రాకముందే వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంది ఇంకా అరుస్తుండగానే కిటికి మీద ఎవరో తట్టడం విని పైకి చూస్తే అక్కడ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సీరియస్గా చూస్తున్నాడు ఆమెను బయటికి రమ్మన కార్ని తీసుకువెళ్ళాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వేలిమిత్రులు తీశారు ఫోటో తీసి సెల్లో పెట్టారు రెండు గంటల తర్వాత పోలీస్ సెల్ దగ్గరకు వచ్చి తలుపు తీసి ఆమెతో పాటు బుకింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఆఫీసర్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు అన్నాడు మేడం ఈ తప్పుకు ఎంతో బాధపడుతున్నాను చూడండి నేను మీ కారు వెనుక నుంచి తీస్తుంటే మీరు హార్న్ కొడుతున్నారు అది సపిస్తున్నట్లు ఉంది అనిపించింది ఏస్ అయితే ఏం చేస్తాడు లైసెన్స్ ప్లేట్ పెట్టేది సండే స్కూల్కి నన్ను అనుసరించండి క్రోమ్ ప్లేటెడ్ క్రైస్తవ చేప గుర్తు ట్రంక్ మీద తర్వాత మా బాస్ ఒక యూద వడ్రంగి వెనుకనున్న కిటికీ మీద సహజంగా కారు దొంగిలించబడింది అని అనుకున్నాను మా అనౌన్స్మెంట్స్లో ప్రజలకు మా సభలో చెప్పడానికి కారణాల్లో ఒకటి హోటల్స్లో మీరు బయటకు వెళితే భోం చేయడానికి రెస్టారెంట్లకు వెళ్తారు అప్పుడు కఠినంగా ఉండవద్దని ఎందుకంటే ఆశ్చర్యపోతారు క్రైస్తవులను ప్రజలు ఎలా గమనిస్తారో చూస్తే క్రైస్తవ మీటింగులకు వచ్చే వారిని చూస్తూ ఉంటారు మాకు ఒక క్రైస్తవ పరిచర్య ఉండేది మా సిటీలో దానివల్ల ఎంతో చెడు ముద్ర పడింది నిజంగా ఎంతో విచారకరం తెలుసా బిల్స్ డబ్బులు చెల్లించరు ప్రతిదాని గురించి ఫిర్యాదులు రూమ్లో అన్ని పాడు చేయడం కఠినంగా ప్రవర్తించడం మేము సిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇతర క్రైస్తవ పరిచర్యలు అక్కడికి వచ్చేవి వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తించేవారు అసలైతే నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు వస్తారంటేనే భయం అయితే నిజంగా చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉంది మాకు మంచి గౌరవం ఉంది మా వాళ్లకు మేము 
చెప్పినందునే అది కఠినంగా ఉండవద్దని కఠినంగా ఉండకండి కఠినంగా ఉండకండి అదనపు మైలు వెళ్ళి అడ్జస్ట్ అయ్యి కలిసిపోండి దయగా ఉండండి అని మంచిగా టిప్స్ ఇవ్వండి సారీ అని చెప్పండి ప్లీజ్ అని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అధికారం చేయకండి బుద్ధిహీనంగా ఉండకండి ఎందుకంటే మనకు బంపర్ స్టిక్కర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి లోకాన్ని మెప్పించాలనుకుంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరిని నొప్పించకుండా ఉండడంలో మనల్ని ఎవరు బాధ పెడుతున్నారన్నది చూడకుండా రెండు కొరింది ఆరు మూడు మా పరిచర్య నిందింపబడకుండా నిమిత్తము ఏ విషయంలైనా అభ్యంతరమేమియు కలుగు చేయక పరిచారకులమై అన్ని స్థితుల్లో మెప్పించుకొనుచున్నాము వావది బాగుంది బాలేదా పౌల్ అన్నాడు మా పరిచర్యలో ప్రజలకు ఎటువంటి అభ్యంతరము కలగకుండా చూసుకుంటాం నాకనిపిస్తుంది మరింత టైం ఉంటే బాగుండు వివరించడానికి అని ఇలాంటి సభలకు కొన్ని ఆశించి వచ్చే వారికి తీర్చలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వివరించి చెప్పే ఒక్క మాట ఎవరినైనా గాయపరచకుండా ఉంచగలదు నేను ఎప్పుడూ అలా చేయలేను ఇలాంటి మీటింగుల్లో సరిపడే టైం ఉండనందున కానీ ఎప్పుడైనా మీకు మీరు వివరించుకోగలిగితే మీరెంతో మెరుగైన వారు ఒక్క నిమిషం అలా చేయడానికి తీసుకుంటే ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల అభద్రంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు హీనమైంది నమ్మేవారు ఒకవేళ వివరించే వాక్యాన్ని చెప్పకుంటే మొదటి కొరింది పది ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు యూదులకైను గ్రీసు దేశస్థులకైను దేవుని సంఘమునకైను అడ్డంకులు పెట్టకండి అభ్యంతరం కలుగ చేయకుడి ఇతరులను పాపంలోనికి నడిపించకండి మీ జీవిత విధానంతో ఇలాగ నేను కూడా స్వప్రయోజనము కోరక నన్ను నేను అభిప్రాయాలకు సరిపెట్టుకునేలా కోరికలకు ఇతరుల ఆసక్తులకు నన్ను నేను తగ్గట్లు చేసుకొని అనేకులు రక్షింపబడాలని వారి ప్రయోజనం కోరుచు అన్ని విషయాల్లో అందరినీ సంతోషపెట్టుచున్నాను మ్యాన్ అర్థమైందా ఏమన్నాడు పౌలు అన్నాడు నేను ఏం కోరుకున్నా సరే లేదా ఏది కావాలనుకున్నా ఒక సంఘటన కాను జరిగితే నేను ఎవరికైనా పరిచర్య చేయడం సాధ్యం అని నాకు అనిపిస్తే నన్ను దానికి తగ్గట్లు చేసుకుంటాను వాళ్ళకి ఏమి అవసరమని ఫీల్ అవుతాను దానికి కనుక వారికి పరిచర్య చేయడానికి ద్వారం తెరిచి ఉంటుంది సామెతలు ఏం చెప్తుందో తెలుసా గాయపడ్డ సహోదరుని గెలవడం కష్టం అని మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మనం ప్రతి చోట జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన స్వభావం అలా ఉండాలి కనుక కానీ బాయ్ మీరు కలిసి పనిచేసే అవిశ్వాసాల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు వేషధారులు అని ఆలోచించే కారణాన్ని వారికి ఇవ్వకండి మీరు నడకను నడిచేలా తీర్మానించండి మాటలే మాట్లాడకుండా అవిశ్వాసాల వద్ద మరింతగా చేయండి ఒక పెద్ద బైబిల్ తీసుకుని వెళ్ళడం కొన్ని వచనాలను వారికి చెప్పడమే కాకుండా వారి కోసం కొన్ని పనులు చేయండి ప్రేమలో నడవడం దయగా ఉండండి మనం చేయవలసిన ఆ క్రైస్తవ విషయాలన్నీ మొదటి కొరింది తొమ్మిది ఇవన్నీ ఒక తక్కువ చోట్లో మంచివే కానీ మనం వీటిని చూడాలి మొదటి కొరింది తొమ్మిది పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు ఇవన్నీ ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడినై ఉన్నాను ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకుంటకై అందరికీ నన్ను నేనే దాసునిగా చేసుకుంటాను యూదులకు యూదిని వలె ఉంటేనే నేను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడిని కాకపోయినను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాని వలె ఉంటేనే దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేని వాడిని కాను కానీ క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడను అయిన్ను ధర్మశాస్త్రము లేని వారిని సంపాదించుకుంటకు ధర్మశాస్త్రము లేని వారికి ధర్మశాస్త్రము లేని వాని వలె ఉంటేనే బలహీనులకు బలహీనుడను అయితేని నిజంగా నాకు ఇది చాలా ఇష్టం ఏమిటో తెలుసా కొంచెం జ్ఞానం ఒక కుక్క అంత జబ్బుగా ఉన్న వారి పక్కన మీరుంటే వాళ్ళు చెప్తుంటే వారికి ఎలా ఈ ఘోరమైన వైరస్ తగిలిందో మూడు వారాలుగా ఎంత చెడుగా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే దాని నుంచి దూరం కాలేకుంటే అది సమయం కాదు మీరు స్వస్థత సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వడానికి 
అదే నా పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తే దాన్ని గద్దించాను వాళ్ళకు స్వస్థత గురించి ఏమీ తెలియకుంటే దేవుడు వారిని స్వస్థపరుస్తాడని చెప్పాలి నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే అవన్నీ తెలిసిన వారి వద్ద ఉంటే ఏ కారణం చేతైనా వాళ్ళు దేవుని నుంచి అద్భుతాన్ని పొందకుంటే జబ్బుతో ఉన్నారు వారికి కావలసింది జాలి వారికి కావలసింది అర్థం చేసుకోవడం ఓ మ్యాన్ అది చెడుగా ఉంటుంది కాదు ఏమిటో తెలుసా అదే విషయం నా పైకి రావాలనుకుంది ప్రార్థించి అపవాదాన్ని గద్దించా వెంటనే బాగైపోయా ఓ అయితే మీకు మంచిదే వారేమి మెరుగ్గా ఫీల్ కాలేదు మనం సున్నితంగా ఉండడం తెలుసుకోవాలి ఇతరులు ఎలా ఉన్నారు అన్న చోట వాళ్ళేం అనుభవిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏం అవసరమో మా ఆంటీ బాప్టిస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది మా అంకుల్ చనిపోవడం నాకు గుర్తుంది ఎంతో బాధ కలిగింది ఆమెకు పదిహేను ఏళ్ళప్పుడు పెళ్ళయింది వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవారు మా కరిస్మాటిక్ ఎంప్లాయీల్లో ఒకరు ఫ్యూనరల్కి వెళ్ళారు మా ఆంటీని చూసి ఆంది ఏమనంటే చూడండి దేవునికి స్తోతులు మా ఆంటీ ఎంతో గాయపడింది ఆ స్త్రీ ఎలాంటి హాని కలిగించాలి అనుకోలేదు కానీ ఆమెకి అప్పటి పరిస్థితి తెలీదు మేలుకు నువ్వు ఉన్నామా మా ఆంటీ ఉన్న స్థితి గురించి సున్నితంగా లేదామె లేదా అసలు చరిత్ర ఏమిటో పౌలు ఏమన్నాడు యూదులకు యూదుడ్ను గ్రీకులకు గ్రీకుని మీరు కొంతమంది వద్ద ఉండొచ్చా అయితే వారికి వచనాలు వల్లించడం మంచిది కాదేమో ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు కొన్నిసార్లు ఊరికే కూర్చోవాలి వారితో కలిసి ఏడుస్తూ కొంతసేపు మీకు మరింతగా ద్వారం తెరిచి ఉంటుంది ఒకవేళ వారితో కలిసి గాయపడి రెండు బట్టలు కన్నీరు కారిస్తే ఎల్లప్పుడూ బోధించడానికి బదులు మనలో కొంతమంది వాక్య ప్రజలు అందరి కోసం మన వద్ద వాక్యం ఉంటుంది చూడండి మీకోసం ఒక వచనం ఉంది ఈరోజు మీ చుట్టూ జరిగేదాని విషయంలో మీరు సున్నితంగా ఉండండి ఎవరు గాయపడుతున్నారు వేటి నుంచి వెళుతున్నారు పౌల్లో ఉందాం బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని ఓ మ్యాన్ అర్థం చేసుకోగలను దేని నుంచి వెళుతున్నారు బాయ్ నేను దాని నుంచే వెళ్ళాను అర్థం చేసుకోగలను ఇలా కాదు ఓ అయితే చూడండి దేవునికి స్థుతులు స్మోకింగ్తో పన్నెండేళ్లుగా బాధపడుతున్నారు నేను ఒక్క నిమిషంలో వదిలేశాను యాప్ నేను విడుదల పొందాను రక్షింపబడ్డప్పుడు డ్రగ్స్ నుంచి నా జీవితంలో ఒక్క శాడ్ అని కూడా వేసుకోలేదు బ్లా 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 మీకు మంచి జరగాలి సిస్టర్ సూపర్ క్రిస్టియన్లా ఉండకండి వేడుకునే దానిలో వరం ఉన్న వెళ్ళ లేచి రోజు నాలుగు గంటలు ప్రార్థిస్తుంది లంచ్కి మేరీ క్రిస్టియన్తో వెళ్ళి మేరీ కొత్త క్రిస్టియన్ ఆమెకెంతో ఉత్సాహం దేవునితో తన కొత్త సంబంధాన్ని గురించి ఓ మ్యాన్ నేను ఉదయం పదిహేను నిమిషాలు ప్రార్థించాను ఓ దేవునితో సమయం గొప్పగా గడిచింది అప్పుడు సిస్టర్ సూపర్ క్రిస్టియన్ అంటుంది పదిహేను నిమిషాలే ప్రార్థించావా ఓ నేను రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి తొమ్మిది వరకు ప్రార్థిస్తాను ఇప్పుడు ఈ కొత్త విశ్వాసం ఏరి సిస్టర్ సూపర్ క్రిస్టియన్కి ఏం చెప్పాలనే విషయంలో కొంచెం కూడా తెలియదు ఎప్పుడు చెప్పాలో ఆమె అలా చెప్పినప్పుడు ఎటువంటి వైఖరి ఉండాలో ఆమెన్ మేము ఒక జంటను డిన్నర్కి తీసుకువెళ్ళాం చాలా చాలా ఏళ్ళ క్రితం వాళ్ళు డబ్బున్న వారు కాదు నేను వారిని ఆశీర్వదించాలనుకున్నాం చూడండి స్త్రీలు చేసినట్లుగా ఇద్దరం కలిసి బాత్రూమ్కి వెళ్ళాం పురుషులకు ఈ విషయం అర్థం కాదు తెలుసుగా హోటల్కి వెళ్తా స్త్రీలతో అంటాను బాత్రూమ్ కానీ వెళ్ళాలా బుద్ధిహీనతగా ఉండదా మొగాళ్ళతో అంటే మీరు బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలా అయితే అది స్త్రీల విషయం ఇద్దరం కలిసి బాత్రూమ్కి వెళ్ళాం ఆమె ఒక దానిలోకి వెళ్ళింది నేను ఇంకో దానిలోకి సరే ఆ వారం నేను ఎన్నో జాతుల ప్యాంటీ హోజులు చించివేశా నన్ను అడ్జస్ట్ చేసుకుని డ్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండగా ఇంకొక జత ప్యాంటీ హోజుని అదనంగా ఉంచాను అన్నాను ఓ మ్యాన్ బోసా 
ఇది మూడవదో నాలుగవ జోతో ప్యాంటీ హోజ్ ఈ వారం నేను పాడు చేసింది సరే ఆమె తన సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చిందని నా ప్యాంటీ హోజ్ కోసం ప్రార్థిస్తాను ఆమె అంది ఆరు నెలలు నేను ఒకే జాతని వాడాను చూడండి నేను నా చిన్న పరిచయం ఆరంభించాను హోమ్ బైబుల్ స్టడీస్ని బోధిస్తున్నా నేను మిస్ విశ్వాసని శక్తిని అప్పటి స్త్రీని అనుకుంటున్నా ప్యాంటీ హౌస్ కోసం ప్రార్థించే అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను వా ఆరు నెలల నిజమా నేను వారంలో నాలుగు జతలు చించేశాను కానీ నేరభావంగా ఫీల్ అయ్యా ఇప్పుడు మూడు రోజుల తర్వాత ఆమెను చూస్తే అంది తెలుసా హీనమైంది జరిగింది అంది మీకు సాక్ష్యం చెప్పిన రెండవ రోజే నా ప్యాంటీ హోజ్ని గురించి అది చిరిగిపోయింది ఇప్పుడు నేను దేవుని వద్దకెళ్ళన్నా దేవా ఎందుకలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది మాకు ఈ గొప్ప విజయం దొరికింది తర్వాత మనం మన సాక్ష్యం చెప్పిన వెంటనే మన విజయం పోతుంది ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఎక్కువగా సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు చేసేదంతా జంబాలు పలకడమే నిజంగా దాంతో ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలని ట్రై చేయడం లేదు మీరు వారికంటే ఇంకొంచెం మెరుగ్గా కనిపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు మీకోసం ప్రార్థిస్తాను మీరు ప్రార్థించే ఒప్పందంలో ఉండండి నాకు తెలిసి ఎంతోమంది సున్నితంగా ఉంటారని ఏదో ఒక చోట అలా ఉంటాం కానీ బైబుల్ చెప్తుంది ప్రేమ అలా ఉండదని కనుక మనం ప్రేమలో నడిస్తే మన భావాలు గాయపడకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎవరైనా సరిగ్గా చేయని ప్రతిసారి లేదా సరైన విధంగా చెప్పకుంటే మనం ప్రార్థించి పరిశుద్ధాత్మని చోట్లోకి ఎందుకు ఆహ్వానించకూడదు ఎక్కువగా ఏసు మనం ఉండాలి అనుకున్నట్లు ఉండడానికి తండ్రి ఏసునామంలో నీ వద్దకు వచ్చాము మా సున్నితత్వానికి పశ్చాత్తాపడుతున్నాం మమ్మల్ని క్షమించు మా భావాలు సులభంగా గాయపడే వ్యక్తిలా ఉన్నందుకు గాయపడుతూ తిరుగుతున్నందుకు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు మా భావాలను మా భుజాల మీద ఉంచుకోకుండా ఉండేలా సహాయం చేయమని ఆ విధంగా ఉండకూడదని కఠినంగా ఉండాలని ప్రార్థించాం ఎందుకంటే మృదువుగా సాత్వికంగా ఉండాలి కానీ ఎప్పుడూ ఎవరో మాకు చేస్తున్న దాని గురించి పట్టించుకోకూడదు ఇతరుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామన్న దాని గురించి ఆలోచించాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని కాకుండా విశ్వాసంతో నమ్ముతున్నాం ప్రభు మమ్మల్ని కాపాడుతావని ఏసు నామంలో ఆమె ఆల్రెడీ గాడ్ బ్లెస్ యూ మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం జాయ స్మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచ వ్యాప్త పరిచయను సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదవారికి బట్టలు ఇస్తున్నాం ప్రజలకి సువార్తను అందిస్తున్నాం మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేదా ఈ రోజే జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఆర్గ్ చూడండి మీ ప్రార్థన అవసరతలను పంచుకోవడానికి జాయ సభల షెడ్యూల్ ను చూడడానికి మరియు మాతో పార్ట్నర్స్ కావడానికి ప్రపంచమంతటా క్రీస్తు ప్రేమను పంచుకోవడానికి 